金黄的稻树，金黄的稻树站在，哎，割过割过的秋天的田野田里，我想，想起无数个，啊，啊疲倦的母亲，黄昏的路上，我看见，呃、哎，那，啊，皱了的。皱了的美丽的脸，啊，收收获日的，呃、啊，满满月，满月在，嗯，高，在什么，在高高耸的树，啊，可的树巅上，啊，暮色里，嗯、这。呃、啊，远远山是围着围着我们的心心边，没有一点啊雕雕像能比这更呃竞技竞技嗯肩肩肩荷着那伟大的啊我疲倦，你们。你这身下远远远的一片秋天的田里，呃，低低首沉思，呃，静寂，静寂，历史也不过是，不过是，呃，脚下一条流去的小小呃小河，嗯。而你们站在那儿，将成了呃人类的一个思想。比我将印象，但是他们全是本地的，是李瓦匠中的那种李瓦匠，同样的动作，同样的景色，当他们踩过屋顶。瓦片发出了同样的碎裂声，再小心也会让人听见。而等他们终于翻开屋顶，尘埃中仿佛已升到天上，啊，都有着同一副面孔，都在太阳落山时消失，都为同一件事。翻身一变，但这次却更像是我们的原型，一个个笨拙的爬过屋顶。但无论从时间，还是从动作，又好似仍停留在那里，已经整整一个时代。我叫轩辕士可，持宇宙。在我们的宇宙之外，还有一个慢半拍的迟宇宙。那里的婴儿出生了慢，树木生长了慢，没有高铁，没有高速，去邻居家串门，路上要备好干粮。那里的马拉松还不如竞走，那里的竞走。是原地踏步，那里的秒针和那里的阳光一样，过很久才跳上一格。那里的窗口没有排队的，因为办事效率慢，索性免签了所有证件，可以随便出国，但一生也走不到边境，可以随便出轨。但一生也走不出家庭。那里的天空没有雾霾，浓烟还没爬到烟囱就累死了。那里的人语速慢，脑筋不会急转弯。在路上遇见朋友，说声问候，就钻进路边的慢餐店。等吃完一出来。才能听到他的回答
，当然，最慢的是那里的元首。他的就职演说，一直到快卸任了，还没有起好草。他要出去，亲一下民，得亲自用喇叭吆喝三天，才能换来慢吞吞的随从。李渊。诗歌不知道自己已经死了。诗歌不知道自己已经死了，在一千个洞的高尔夫球场上，为他举行了国葬。眼皮上撒上花瓣，花瓣上撒上几滴眼泪，一滴来自希腊人，一滴来自印第安人，一滴来自海报。墓志铭由拉丁文和甲骨文写成，所有长着两条腿的人都看到，他终于死了。身穿黑色和金色织成的寿衣，嘴角似笑非笑。草履虫活着，蜥蜴活着，蝴蝶活着，所有爬行和飞行的东西，都活着。恐龙正和小学生一起去动物园春游，挺着喝饱了奶的小肚子。教皇活着，正坐飞机去非洲。非洲活着，第九代机器人也将活着。诗歌不知道自己已经死了，他梦见自己带着所有的死者、孩子和孕妇。在天堂跳伞，在地狱发射火箭，在第三世界的大街上，穿着防弹背心跑马拉松。葬礼上，一个孩子发现，他的眼睛还在眼皮下转动，但他捐出了自己的眼角膜，所以，他将永远看不见自己的死亡。我是袁永平，晚岛。今天，我看见你以你父亲的姿态晚岛，蜷缩在床上，弯曲。而我们游戏时，我掀起你的小衣服，看见你珍珠粒儿般的肋骨，弯曲，沿着你的头颅，走向一种苍白的排列。你的哭泣随时到来。那是夜晚的仪式，月亮高悬，刚才还没入云层，此刻它在蓝色工厂顶端洒下金色，粼粼闪动，如大海的波涛。万物静默，与我们一同等待莅临的睡眠。大家好，我是苏小烟。我为大家朗诵的是我的诗歌《两只竹筐》。两只陈旧的竹筐，像两个老人，并肩坐在门口的木凳上，一声不响，打量着属于自己的苞米地、黄土和一闪而过的鸟叫，打量着。他们偏爱的午后微风的缓慢和褐色的岁月弥漫在空气中，那缄默。两只陈旧的竹筐，一年年装载过很多东西：黄元帅、小酸梨，还有四立红。现在他们空空荡荡，竹条枝冷。身上剩下的只是缠绕的麻绳，浑身无力的麻绳，一脸疲态的麻绳。他们觉得似乎是见过他曾经的力大无穷的样子的，似乎是见过的。过去的日子里，他们如此深爱秋天。现下。秋天，在时光的阴影里，日子就老了。温暖和荒凉都是一瞬间的事。
，那些年年岁岁的记忆定格，画面都还挂在树上，像从前他们总是要收获一样，他们收获了一辈子的收成。如今，一阵风啊，一阵风就把他们摇落了一树的果实。两只竹筐，不知道它们如何能够装载。它们第一次面对收获如此平静，而不知所措。谢谢。